Hola, bienvenidos a este nuevo Nada Que Ver, donde continuamos con todo, pero además con una novedad muy agradable. Me da muchísimo gusto presentarles a mi nueva co-conductora, compañera de ruta en esta aventura, Jerusa Pozo, que nos va a estar acompañando a lo largo de los próximos meses para seguir hablando de cine y otras cosas, con una mirada además... Eh, bueno, por supuesto diferente, porque ella para empezar es mujer, segundo es joven, tercero está especializada en moda y tiene una mirada por supuesto propia y diferente que es lo que nos interesa. Muy bienvenida Jerusa, un gusto Gracias. tenerte con nosotros. Gracias Diego, la verdad estoy muy emocionada, eh, creo que es uno de los días más importantes al fin. Voy a salir hablando de cine, la tele, generalmente ha sido todo por radio, así que gracias por el espacio, yo feliz y vamos. Estoy lista. Muy bien, Jerusa, muchas gracias. Y bueno, como dice, estamos listos. Así que vamos al tema central del programa de hoy, que es la vuelta de tuerca que nos faltaba para esto que veníamos analizando tan profusamente en los programas del, en lo que va del año, que es qué pasa con el cine boliviano y el público nacional. ¿Por qué tanto desencuentro? He escuchado eso antes, de qué es lo que tiene el público nacional en la cabeza al momento de elegir sus películas. Creo que muchos directores se lo han preguntado, ¿verdad? Mira, creo que es una pregunta compleja, que, en la que es fácil responsabilizar al público, pero no es justo. No, no es justo. Eh, hay toda una serie de cosas que son, son justamente las que veníamos charlando, que nos Así. hacen ver distintas facetas. Y hoy, en todo caso, tenemos otras miradas que me parecen interesantes porque... En, en lo que va del año se han estrenado varias películas o mediometrajes o documentales, pero con una cierta voluntad de hacerse conocer de público, de exhibición uh -huh. más o menos comercial, eh, que es algo diferente a lo que suele pasar con este tipo de materiales, que a veces tienen una difusión muy... ¿Pequeña? Muy pequeña, muy underground, ¿no? Estas son películas que han tenido... Les llamo películas para llamarlas de alguna forma, para no decir materiales audiovisuales, que me suena horrible. Ni <risa> films, películas, vamos. Películas, qué sé yo. Sí, de distinto género y distinto corte, pero que han tenido, como te decía, esta gana de hacerse ver. Alguna con estreno, por ejemplo, en la Cinemateca y Así en una es. serie de ciudades. Otra en salas comerciales, también la Cinemateca. Otra en otra sala que no es tan usual como es la del Centro Simón y Patiño, pero que igualmente buena ofrece buenas condiciones y donde se cobraba una entrada. Entonces, eh, nos parecía interesante hablar con estos realizadores. ¿Te acordás de quiénes estamos me, hablando? Me suena por ahí Geraldino Bando. Efectivamente, Geraldino Bando, que acababa de estrenar el disco de Piedra. También estaba Diego Torres, Diego Torres. con eh, esta nueva película suya que se llama Alma Saul. Y Andrea Camponovo. Y Andrea Camponovo, Camponovo claro. Sí, Pero productora. Digo, pasa una cosa cuando empiezas a hablar de esto. No sé, yo sé que van a eh, disipar nuestras dudas. ¿Quién es mejor que ellos para saber qué es lo que está pasando? ¿Con ¿Cuál es el proceso de una película nacional al momento de llegar al público? Si me preguntas, creo que nuestras expectativas al momento de recibir una película se han hollywoodizado un poco, tal vez. No sé, yo no me animo a hablar sí. por todos. Y como te decía, el tema es cada vez lo siento más complejo. Pero como bien decías, vamos al siguiente bloque para que ellos nos cuenten Así. a quién dirigen las películas que hacen y qué quieren lograr con ellas. Estás viendo Había ya la televisión Un continente de culturas 